In diesem Video klären wir die Frage, warum du nicht jeden Kurs bei Amazon Video Direct einstellen kannst. Eigentlich doch eine tolle Sache. Ne? Deine Online-Kurse können erst einmal auf Amazon verkauft werden. Das ist schon mal gute Neuigkeiten. Ne? Wer möchte nicht auf Amazon verkaufen? Ja, das ist auch eigentlich eine tolle Sache. Ich verlinke dir hier wieder ein Video. Ich habe dir nämlich mal gezeigt, ähm, wie das bei mir so aussieht. Ich werde da nicht reich, habe ich auch damals schon gesagt im anderen Video. Äh, einfach, weil ich es nicht ernst genug nehme. Aber du kannst es ja ernst nehmen und dann könnte durch auch, auch richtig Geld dabei rumkommen. Wie ist das denn nun? Amazon Video Direct ist dafür gedacht, dass du da deine digitalen Dateien, in dem Fall Videos, hochlädst und Amazon zur Verfügung stellst und ähm, dann können Leute sich das ausleihen, kaufen oder wenn sie bei Prime sind und du das für Prime freigegeben hast, können sie äh, das einfach ja, streamen und, und sich ansehen. Ne? Und du bekommst jedes Mal Geld dafür. Egal ob es geliehen, gekauft oder eben von über Amazon Prime gestreamt ist, du bekommst immer deinen Anteil davon. Und das passiert dann wirklich mal wieder völlig passiv. Ja, das ist das Schöne daran. Diesmal brauchst du nichts dafür tun. Äh, Amazon macht das schon ganz allein. Weil wenn man sich mal überlegt, wie viele Millionen Menschen jeden Monat auf Amazon sind, dass du da nichts verdienst, ist ja eigentlich ausgeschlossen. Ne? Und das ist das Schöne daran. Aber was ist der Nachteil? Ja, Amazon Video Direct ist eigentlich dafür gedacht, dass man dort Filme anschaut, Serien anschaut, vielleicht auch Dokumentationen anschaut aber nicht unbedingt Online-Kurse. Warum? Weil wir lang und breit besprochen haben, ich verlinke das auch mal wieder hier, dass es Materialien gibt, die man in Online-Kursen durchaus zur Verfügung stellen soll. Und das funktioniert auf Amazon nicht. Ja. Jetzt also einfach deinen Online-Kurs, den du vielleicht schon bei Udemy eingestellt hast und auf deiner eigenen School 1 zu 1 bei Amazon hochlädst, ist meistens schwierig. Wenn du das vorhast, kannst du das machen, natürlich, ist eine gute Idee, dann solltest du dir aber deinen Kurs nochmal ganz genau anhören, weil letztendlich sollte es dann in den einzelnen Videos logischerweise nicht um die Materialien gehen, die du hinzugefügt hast oder du musst deinen Kurs oder Teil deines Kurses eben so aufnehmen, dass die Leute ja, die Materialien im Video sehen ne, vielleicht oder woanders äh, bekommen, ich weiß nicht, wie weit man das da verlinken darf, müsste man sich nochmal die Terms of Service von Amazon anschauen, damit man nicht direkt gesperrt wird, aber im Großen und Ganzen kannst du keine Materialien zur Verfügung stellen. Deswegen stellt sich die Frage, ist das eine gute Idee für Online-Kurse? Vom Grundprinzip her würde ich erstmal sagen, ja, aber... Ja, aber. Ne? Ja, aber hört sich nie gut an. Aber die Sache ist, man, man kann das Ganze bewerkstelligen. Du musst dir das dann nur dann vorher genau anschauen und vor allen Dingen planen. Und wenn du das machst, dann ist es natürlich auch möglich, deine Videos auf Amazon Video Direct zu erstellen. Jetzt gibt es zu beachten, Leute, die da Videos angucken möchten, die vielleicht Amazon Prime gebucht haben, die kommen dahin, um sich abends schön auf der Couch zurückzulehnen und sich einen Film anzusehen oder sich Serien anzugucken, wie gesagt, vielleicht Dokumentationen anzusehen, aber nicht zwangsläufig, um sich Videokurse anzuschauen und davon zu lernen. Wie finden wir denn jetzt hier den Spagat? Ne? Was können wir denn tun, um trotzdem noch Videokurse auf Amazon zu vertreiben? Du hast die Möglichkeit, ähm, ein Video zu machen. Ne? Statt einem 90 Minuten Film kann man natürlich auch 90 Minuten Online-Kurs machen und den anbieten und da kannst du all deine Infos reinschneiden. Also müsstest du für Amazon ein komplett neues Video erstellen. Das wäre eine Möglichkeit. Ne? Das wäre dann vielleicht schon eher etwas, was die Leute sich angucken würden. Ne? Dagegen, wie gesagt, wenn es ganz viele einzelne Teile sind, ne, naja, könnte schwierig werden. Aber man kann es versuchen. Ich muss gestehen, ich verdiene damit auch Geld. Es kommt auch jeden Monat Geld damit rein. Das ist nicht besonders viel. Aber, naja, für den einen oder anderen Einkauf reicht das schon. Ne? Nur, es ist nicht besonders viel, weil ich mich viel zu wenig darum kümmere. Wenn man das jetzt vernünftig betreibt, wenn man das, wie gesagt, ein Video schneidet direkt für Amazon, dann könnte das durchaus funktionieren. Weil warum sollte man sich dann nicht mal auf der Couch einen Online-Kurs angucken, wenn alles schön zusammengeschnitten und schön kompakt ist. Aber das ist natürlich mehr Arbeit. Und wenn du dich dafür entscheidest, dann musst du dir genau 
bewusst sein. Also du musst dir auf jeden Fall bewusst sein, dass das erst einmal dazu führen kann, dass du nicht besonders viel Geld damit verdienst. Aber im Long Run lohnt sich diese Sachen immer. Warum? Ja, einmal gemacht, ist für immer drin und du musst nie wieder etwas tun. Ja? Und gerade bei Amazon, wo es sehr viel Traffic gibt, ist das eine gute Idee. Also, wenn du Lust hast, bei Amazon Video Direct einzustellen, Tu es, aber bitte beachte, dass du dieses Video für Amazon oder deine ganzen Videos wahrscheinlich zu einem zusammenschneiden musst oder zumindest anpassen musst, damit sie auf die Plattform passen. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Abonniere unseren Kanal und vergiss nicht, die kleine Glocke anzuklicken, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten. Und dann freue ich mich darauf, dich im nächsten Video wiederzusehen. Bis dahin. Tschüss.